Se a sua hortelã está com crescimento lento e galhos mal desenvolvidos, talvez seja necessário fazer uma poda de limpeza. Nesse vídeo eu vou mostrar como realizar essa poda e o resultado final algumas semanas depois. Se você gosta de dicas de jardinagem, se inscreva no canal. A hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar. E uma das dicas para manter essa planta produzindo novos galhos e folhas é realizar a colheita. Quando cortamos um galho mais antigo, a planta concentra suas energias na produção de novos brotos. Mas às vezes pode ser necessário fazer uma poda de limpeza, retirando praticamente todos os galhos da planta. Esse tipo de poda é para tirar os galhos secos, mal desenvolvidos ou até mesmo os que estejam com alguma praga. Esses galhos tiram as energias da planta e assim o seu desenvolvimento fica mais lento. Essa poda também permite que entre mais luz em galhos que antes estavam escondidos por outros galhos maiores. Podemos retirar completamente todos os brotos para uma renovação completa, mas nesse caso, como as novas brotações parecem saudáveis e prontas para se desenvolver, vou apenas retirar os galhos principais e mais antigos, permitindo assim que a planta concentre todas as suas energias nesses novos brotos. Logo após a poda, podemos adicionar um pouco de substrato, apenas para colocar terra nova no vaso e oferecer mais nutrientes para a planta. Também é importante realizar uma rega. Em cerca de uma semana, já é possível observar muitos galhos e folhas novas. Uma boa época para fazer essa poda é no início da primavera. Com três semanas, já temos uma planta cheia novamente, com muitas folhas verdes para colher. Se você está sempre colhendo galhos da sua hortelã e já até fez uma poda de limpeza como essa, e ainda assim a planta não está apresentando um bom desenvolvimento, então provavelmente já esteja na hora de fazer o replantio. No replantio, devemos tirar toda a planta do vaso, cortar o excesso de raízes, folhas e galhos e replantar os galhos mais saudáveis, de preferência usar um substrato novo também. Se tiver qualquer dúvida sobre o cultivo da hortelã, deixe nos comentários que tentarei ajudar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!